welcome back to my channel. It's me, Grace. How are you all doing? In today's video, guys, is ishishare ko sa inyo yung aking 4-week challenge ng isang product na sobrang raved about. Hindi lang dito sa Philippines, but also internationally, guys. And itong product na to, parang naging uh, instant sensation siya, guys, because of a one Facebook post na isang Facebook user na sinasabi niya nakatulong daw tong product na to para mawala yung kanyang acne. Always so out na siya sa healthy options. And as you can tell from the title, I am going to be sharing with you my 4-week challenge while using the Aztec Indian Healing Clay. So if you know my thoughts and experiences about this product and worth the hype ba talaga to or not, please keep on watching. Alright guys, sinabi ko nga sa inyo kanina, diba, sa introduction, ginamit ko tong product na to for 4 weeks. So, every weekend ko siya ginamit, guys. And as we go through along this video, is sasabihin ko sa inyo yung aking um, experiences while using it. Ito yung itsura ng packaging niya, guys. Again, makikita nyo dito, Health and Beauty Aztec Secret Indian Healing Clay world's most powerful facial deep pore cleansing and it has 100% natural calcium bentonite clay. So, ito yung itsura niya. Nakalagay siya sa isang plastic jar tub and ang sizes nito is dalawa guys. So, ito yung 1 pound nila and then meron din sila no 2 pounds. Pero yung 2 pounds guys, hindi ko alam if locally available yun. Uh, pero ito, uh, ito yung usual na makikita ninyo na binibenta sa healthy options. This is really for 525 pesos and nakuha ko tong akin sa healthy options na Edsa Shangri-La branch. So, ano nga ba yung product claims, guys? So, as you can see here, sinasabi niya it claims na it is the world's most powerful facial and nakikita niyo dito na magbibigay siya ng deep pore cleansing. Dito naman sa other part na to ng um, packaging or like yung claims, makikita nyo dito naka-bold and red uh, all caps pa na halagay na you will feel your face pulsate. Kaya ako to binili guys kasi syempre first of all na curious ako, nakita ko rin yung Facebook post na yon na sinabi nga nung user na yon na ito raw yung nakatulong sa kanya with his uh, acne problem. Alam niyo naman guys, ba? if matagal na kayong subscriber dito sa channel ko, matagal ko ng problema yung acne. And dito mga nakaraan nga is nagkaroon na ako ng regular acne breakouts. Kaya naman, um, makikita ninyo sa aking mga bare photos from uh, last quarter na 2017 up until now. Meron pa rin ako mga acne breakouts and then nag-iwan siya ng maraming uh, acne marks. Ganyan yung itsura niya, grayish green. And then, sobrang finely milled niya talaga. So, marami ako nakikita guys sa internet na nabibentahan ng Peking Aztec Clay. Kasi nga, naging sobrang hype about siya. So, parang ang daming lumabas sa mga Peking Aztec Clay. So, uh, kapag bibili kayo, it has to be parang gray, grayish green. Tapos, finely milled siya. Halos para siyang uh, coaty air spawn. If like, nakagamit na kayo, ganun siya ka finely milled. So, uh, yun, wala siyang other colors. And then, yun. Paano nga ba ito gamitin, guys? So, to use this, you just have to mix uh, equal parts nito um, clay sa water or apple cider vinegar. Personally, guys, I like to use this combo. Isa lang dalawa. And usually, makikita nyo na ito sa Mercury, guys. Medyo, dati mahirap siya mahana. Pero ngayon, meron na siya sa Mercury. Meron na siya sa Robinson Super, uh, Department. Robinson Supermarket. At kung ano-ano pa. Um, ito yung gusto mong ginagamit since um, acne prone nga yung skin ko and isa rin ang apple cider vinegar sinasabi nilang nakakatulong mag-prevent as well as magpakupa ng acne breakouts. So ayan, nagmimix lang ako ng equal parts. So after nyo siya i-mix guys, ililib nyo lang siya for 10 to 15 minutes kapag uh, medyo sensitive yung skin mo pero kapag hindi naman, you can actually leave it for around 20 to 30 minutes. After that guys, makikita ninyo na nagbubuo na siya sa face ninyo and mararamdaman nyo talaga yung pulsating effect or yung parang kinukuha niya talaga lahat ng dumi ng face nyo kasi magpapulsate talaga yung um, face nyo but I mean by pulsate is parang tumitubok yung face ninyo tapos sumisikip yung clay sa face nyo and then magka-crack-crack na siya and titiga siya kapag okay na siya. So definitely guys, totoo yung nakalagay dun sa... Uh, 
product description na you will definitely feel your face pulsate. Tapos, kapag tinanggal mo siya with lukewarm water, makikita mo na medyo magre-red-red yung uh, face mo. Mas, medyo mas maraming redness kapag medyo sensitive yung skin nyo. Pero don't worry kasi matatanggal din siya. Based on my experience guys, yung pinakaunang beses kong ginamit si Aztec Clay, uh, napatagal ko siya sa face ko for uh, 20 to 13 minutes. Kaso, habang tumatagal ko siyang ginagamit, parang naging somewhat sensitive yung skin ko. Kasi, uh, kapag hindi mo siya na-rinse off after 10 to 15 minutes, nagiging sobrang makate siya. Tapos, as in, sobrang makate. Hindi ko alam if na-experience nyo na rin yun, if nakagamit na kayo nitong Aztec Clay. Pero, sobrang kate niya na kailangan mo na talaga siyang i-rinse off. I personally like using this weekends lang. Kasi, for me, medyo matrabaho yung paggamit uh, sa kanya. Kasi nga, kailangan mo pa siyang i-prepare manually and then kailangan mo pa siyang antayin na matuyo and all. Tapos, kailangan mo pa siyang i-rinse off ng uh, warm water. And then, also, yung sabi kasi dito, or like yung iba, sinasabi nila na ginamit nila to everyday. So, feeling ko ako, if tatanungin ninyo ko, I would not recommend using this everyday. Kasi parang magiging masyado siyang uh, harsh for your skin. Imagine nyo, if like everyday nyo siya gagamitin, everyday din mamumula yung skin nyo, everyday din siyang magpapalsit and all. So, yun, uh, feeling ko magiging irritable yung skin nyo if like gagamitin nyo siya everyday. Kaya ako, I really prefer personally to use this only on weekends. naging effect nitong uh, as the clay sa aking skin. Feeling ko talaga after ko siyang gamitin, sobrang squeaky clean ng face ko na parang alam mo yung feeling na linis na linis talaga yung face mo tapos parang wala halos na tirang uh, dumi. It actually feels really smooth and parang feeling mo may somewhat uh, tightening ng pores pero very uh, saglit lang naman yung uh, effect na nun. Masarap siya sa feeling guys, especially kapag after ng lukewarm water, ginamitan mo siya ng cold water to close your pores. Tatanungin niyo ako regarding my acne. Guys, as you can see in the photo, is meron pa rin mga recurring acne as well as nadagdagan din yung acne ko all throughout the 4-week challenge na ginamit ko siya. Katulong siya mag-subside ng redness ng acne pero hindi siya yung uh, parang completely get rid of my acne. Hindi siya ganun. Hindi siya overnight miracle, guys. Pero nung ginagamit ko siya, guys, naramdaman ko na nag-dry up yung acne ko. Makikita mo na mas mabilis siyang uh, matuyo. Feeling ko, guys, ang explanation dito is that marami rin kasing environmental factors na kailangan natin i-consider why tayo nagkaka-acne. It's not just one major cause is uh, clogged pores. Hindi lang naman yun, ba? Sometimes, genetically, mapimpol ka talaga ng tao or it's because of pollution, ba stress, is nagkakaroon tayo ng acne. So, parang feeling ko nung ginamit ko siya, hindi lang na natanggal niya yung uh, dumi sa face ko. But then again, may several factors pa rin I have to consider na kaya nagkakaroon pa rin ako ng acne. Pero ito guys, ang pinaka nakakatuwang experience ko while using this product. Alam nyo ba, Sobrang malaking kasalanan to. Pero 2 weeks ako hindi nakapunta sa derm ako para for my uh, monthly facial. Ito yun. Di, syempre, guilty-guilty ako. ba 2 months ako hindi nakapagpalinis. Tapos, nagulat si ate. Kasi sinabi, diba usually kapag magpapalinis kayo, tatanungin kanyan, ma'am, kailan po kayo huling nagpalinis? Or like, first time you po ba, ma'am? Ganyan, ganyan, diba? Chichikahin kayo ng... Uh, naglilinis ng face. So, sabi ko sa kanya ate, sorry, pero 2 months na akong hindi nakapunta ng uh, derma. Kasi nga, medyo busy ako ng mga past months. Tapos, edi yun, di go. Di na siya. Usually, ba ang full na uh, facial treatment would last you for around 1 hour. Tapos, nagulat si ate, sabi niya, ma'am, sirado po ba kayo na hindi ko po kayo nakapagpa-facial for 2 months? Sabi ko, ha? Opo, ate, why po? Tapos, sabi niya, Pinakita niya sa akin, di ba usually papakita sa inyo yun, pinakita niya sa akin yung mga nakuha niya sa face ko. And alam niyo ba guys, halos konti lang yung nakuha niya. Tapos sabi niya, ma'am, seryoso? Tapos nagulat din ako kasi 
hindi ko ina-expect. Ina-expect ko talaga na sobrang dumi ng mukha ko, clog na clog na yung face ko, and kailangan ko na talaga magpunta sa derma kasi nga, ang tagal ko na hindi nagpapalinis. Tapos yon parang sabi ko, nakatulong talaga tong si Aztec Clay na malinis yung uh, face ko, or talagang it really gives you that deep pore cleansing na Pati si Ate sa derma, nagulat. Kasi nga, sabi ko sa kanya, two months na akong hindi nagpapa uh, facial treatment. So, yun, nakakatuwa siya. It's something na it's really true to its claims of deep pore cleansing. Overall, guys, I feel like that the Aztec Healing Clay is definitely a good uh, addition to my skincare as well as skincare products kasi nga because of its deep cleansing property. Again, it can slightly help you with your acne problems but then again, do not expect an overnight miracle kasi nga guys, hindi lang naman isa ang root cause ng acne. Maraming several factors yan guys na kailangan natin i-consider pero definitely, isa to sa mga product na makakatulong na malesen yung redness, swellness at saka yung makapag-dry up siya lang pimples nyo. And finally, ang tanong is, is it worth the hype or not? Definitely, guys, this is worth the hype and definitely it lived up to its claims. Guys, if you like this video, please don't forget to like this video, comment down below, and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Bye-bye!